সালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা বিশেষ একটি অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি এবং আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন জনাব আব্দুল শহীদ এমপি সাবেক চিফ হুইপ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এছাড়াও তিনি সংসদীয় বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দায়িত্ব পালন করছেন বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও জনাব আব্দুল শহীদ এমপি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য কথা বলছিলাম নির্বাচন নিয়ে আগামী নির্বাচন নিয়ে আগামী নির্বাচনের সম্ভাবনা নিয়ে ইনক্লুসিভ নির্বাচন আদৌ হবে কিনা সেই প্রশ্ন নিয়ে আপনি আপনার হবে হবে জানিয়েছেন হবে 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 আপনি বলছেন কিন্তু সেটি কিভাবে হবে সেই তরিকা নিয়ে এখনো প্রশ্ন আছে নির্বাচন কমিশনের প্রশ্ন মাধ্যমে হবে কিন্তু সেখানে যদি প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা সরকার প্রধান থাকেন কেন থাকবে না সংবিধান তাকে মানা করে নাই বেগম খালেদা জিয়া কি সেটি মানবেন না মানলে তো উনি নিশ্চয়ই বিচার মানে তালগাছ আমার এরকম হবে শেখ হাসিনা যেই কারণে এখানে বিএনপির কোনো প্রতিনিধি নেই কি কারণে আপনার কাছে মনে হয় যে বেগম খালেদা জিয়ার বা বিএনপির আত্মবিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর নেই এগুলো তো অনেক উপমা দিয়ে আগেই বলছেন যে আমি বিয়ের প্রতি খুব মানে দুর্বল এখন আমি যে বলি নৌকার মাঝি হ্যাঁ ওই নৌকার রাধাকৃষ্ণের নৌকাবিলাস নৌকায় সব কিন্তু উঠছে এখন মাঝি আর নৌকা ছাড়ে না সবাই বলে নৌকা ছাড়ে না কেন মাঝি বলে না আরও আমার প্যাসেঞ্জার আছে প্যাসেঞ্জার আছে একজন মহিলা বসে আছে তো সে মহিলা আর বাকি সবাই পুরুষ সে মহিলা বসে আছে গুমটা দিয়ে নৌকা যাচ্ছে না হঠাৎ করে একজন লোকা এসে উঠলো সেই লোক দেখতে খুব কুৎসিত খালো উনি আসার পরে মাঝি নৌকা ছাড়ছে নৌকা ব্যাপারে বিড়ছি এই দুজন চলে গেল হয়তো কেউ দেখাও নাই তখন জিজ্ঞেস করলো এখন নৌকা ছাড়লে গেল আমার তো প্যাসেঞ্জার পুরো হয়েছে তার মানে ওই নৌকায় রাধা আর কৃষ্ণ উঠেছেন একসাথে তাই ওনাদের নৌকা বিলাস দুজন একসাথে না হওয়ার কারণে নৌকা কিন্তু যায় না এখন খালেদের যে আর কী বিলাস আছে বা বিএনপির কী বিলাস আছে সেটা কিন্তু আমরা জানি না যদি রাধা রাধাকৃষ্ণের কোনো বিলাস হয়ে থাকে আমাদের জানা নেই এটা তো অনেক বড় দেবতার বিষয় আমার প্রশ্ন ছিল আসলে কি কারণে আপনার কাছে মনে হয় শেখ হাসিনার উপর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণ তারা বেগম খালেদা কিভাবে আমি বলছি তিনি বিশ্বাস কেন কারণ উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করার পরে যারা দারাক বিভাবে ক্ষমতা উনিশশো উনআশি সাল পর্যন্ত যে তারা ছিলেন জিয়াউ রহমানের নেতৃত্বে ওনারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসেই সাহেম সাহেবকে সরিয়ে উনি নিজেই মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হইলেন সাহেম সাহেবকে রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন তাকে সরিয়ে দিলেন এই ধারাবাহিকতায় দু হাজার বিরাশি সালে চব্বিশে মার্চ ঈশ্বর সহ ক্ষমতায় আসেন এর পূর্বে কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল সত্তা নির্বাচিত হয়ে তিনি দেশ পরিচালনা করে তাকে আবার এরশাদ সাহেব সরিয়ে দিলেন এই যে ধারাবাহিকতা এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্টের অটোক্রেটিক সিস্টেমের যে এই ধারাবাহিকতায় এই সমস্ত রাজনৈতিক নেতা যারা ওই সত্যোচ্ছায় রাজনীতিতে আসছেন তারা কিন্তু তাদের নিজেরকেও তারা বিশ্বাস করতে তার অনেক সময় কষ্ট হয় সেই জন্যই তারা অপরের উপর বিশ্বাস রাখতে তাদের আমার মনে হয় আস্থার অভাব রয়েছে তাই সামরিক জান্তার পরিবার থেকে আসে যারা ক্ষমতায় বসেছিলেন ধারাবাহিকতায় পারিবারিক বিবাহ হোক আর যেভাবেই হোক ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ভালো কথা জনগণ ভোট দিয়েছে আমরাও না করি না কিন্তু তারা আরেকটা সরকার বা রাজনৈতিক দলের প্রধানের উপর আস্থা রাখবেন এই বিশ্বাস আমাদের করার কোনো কারণ নেই তার মানে হচ্ছে ভবিষ্যৎ রাজনীতির ভবিষ্যৎ এবং আগামী নির্বাচনের ভবিষ্যৎ যত কাছাকাছি দিন যাচ্ছে ততই আরও বেশি কুয়াশাচ্ছন্ন হচ্ছে আমার মনে হয় যারা কারণ ভিজিবিলিটি তো অবশ্যই ক্লিয়ার করতে হবে তো ভিজিবিলিটি ক্লিয়ার ধরুন জনগণের ইচ্ছেই আসল জনগণ ধর আয় দিতে এক পর্যায়ে দেখা যাবে ইলেকশন না করে কারোর কোনো গতি থাকবে না আমরা কিন্তু ইলেকশন করেছি তাই কেউ নিজেকে দেবতা বাবা ঠিক নয় তাই জনগণের উপর আস্থা রাখতে হবে এবং আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল সেভেন পরিষ্কার বলা আছে এ দেশের ক্ষমতার মালিক জনগণ জনগণই দেশের মালিক আর্টিকেল ইলেভেনে বলা আছে যে একটি জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার আইনি প্রক্রিয়ায় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জনগণকে সেবা করার জন্য আমাদের সরকার শেখ হাসিনার সরকার জনগণের সেবা করার জন্য সরকার যদি না হইতো তাহলে ষোলোশো দশ ডলার আজকে আমাদের মাথা পিছু আয় হতো না দু হাজার একুশ সালে আমাদের বয়স হবে পঞ্চাশ বছর বাংলাদেশে একটা যৌবন শেষ হওয়ার শুরু হবে পঞ্চাশ থেকে সেই সময় বাংলাদেশ কোথায় যাবে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে দেখতে পাবো প্রত্যেক দৃঢ় ও কী বলে যেটাকে নতুনত্বের প্রত্যয়ে যে বাংলাদেশ বদলে যাওয়ার প্রত্যয়ে 
বাংলাদেশ প্রযুক্তির বাংলাদেশ দুই হাজার একুশ সালে দেখব দুই হাজার একুশ সালে এম ডিজির আলোকে এস ডিজিতে আমরা আমাদের ডিফারেন্স রেশিওটা আমরা কমিয়ে আনার জন্য সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যে ইকোনমিক যেটা আমরা গোল সেটা আমরা অর্জন করে দুই হাজার এক সালের সাথে বাংলাদেশ দেখতে চাই আমি আমি ডেফিনেটলি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা বলবো কারণ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট পৃথিবীর অনেক দেশের কাছেই ঈশ্বরী একটি একটি আশাবেঞ্জক এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা ফলো করার চেষ্টা করেন কি করছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় যখন বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা হয় তখন বাংলাদেশ হিসাবে আমরা গর্বিত অনুভব করি যে বাংলাদেশের ইতিবাচক দিকগুলি বিভিন্ন জায়গায় ফলো করা হয় তবে তার আগে যে বিষয়গুলি আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে ব্যাঘাত ঘটায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে হিউম্যান রাইটস যেটি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন হিউম্যান রাইটস সংস্থা বারবার বাংলাদেশের হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন নিয়ে কথা বলে সম্প্রতি গুম এবং নিখোঁজ হওয়ার যে ঘটনাগুলি ঘটছে এবং প্রায় প্রতিটি স্টোরির প্রতিটি গল্পের প্রতিটি ঘটনার একই রূপ একই ধরনের স্টোরি যে লোকজন নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে কয়েকদিন তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তিন চার মাস পরে তারা আসছেন আসার পরে তারা চুপচাপ হয়ে যাচ্ছেন ফরহাদ মাঝার থেকে শুরু করে সর্বশেষ উৎপল দাস অনিরুদ্ধ রায় সহ আরও অনেকেই যারা নিখোঁজ হয়েছেন এবং যারা ফিরে আসছেন তাদের একই দশা তার চেয়েও বেশি খারাপ বিষয় হচ্ছে অনেকেরই কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না আসলে কি হচ্ছে দেশে এখন গুম বা হত্যা হত্যা তো কেউ পৃথিবীর কোনো দেশেই কিন্তু তাদের দেশীয় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা সমর্থন করে না কিন্তু পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু এই যে ব্রিটেনেও কয়েকদিন আগে গাড়ি তুলে দিল এখানে আপনি নিজেই বলেছেন ফরাদ মজার একজন সাংবাদিক একজন কলামিস্ট তিনি নিজেই বলছেন যে তিনি বাসের টিকিট কাটে ঢাকায় ফিরেছেন তিনি স্বেচ্ছায় গিয়েছেন তারপরে অনিরুদ্ধ দাস সাংবাদিক তাকে পরবর্তীতে ফরাদ মাজার প্রেস কনফারেন্সেও বলেছেন আসলে তার সাথে কি ঘটেছিল তার বক্তব্য অনুযায়ী সেটা তো আগেই বলতে পারতেন একজন ভীত সংস্থা যার জীবন যিনি মনে করছেন যে ঝুঁকির মুখে তার তার সরকারের তো এখানে কোনো হস্তক্ষেপ নাই যে তাকে হত্যা করার জন্য সরকারের কোনো ধরনের কি বলে সম্পৃক্ততা আছে থাকত যদি আমি ওই বিতর্কে যাবো না এটা আমার বিষয় না উনি কিভাবে গেলেন না গেলেন উনার বিষয় অন্যান্য যারা অন্যান্য যেই যাকেই করা হোক গুণ এবং গুমের পক্ষে কিন্তু সরকারের কোন ধরনের এখানে প্রশ্রয় দেওয়ার সুযোগ নেই আমরা দেয়ও নাই তবে এই দেশে যেমন হচ্ছে অন্য দেশে হচ্ছে না এমন নয় তবে আমরা চাই আমাদের দেশে না হোক জনগণকে স্বস্তি দিতে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে সরকার কিন্তু দুর্বতা প্রকাশ করে নাই তবে কম্পারেটিভ পিকচার তুলনামূলক তথ্য বা তার চিত্র তুলে ধরার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বলার বিষয়টাকে একতরফা দিতে কেউ মনে সঠিক না আমার মনে হয় অবিচার করা হবে সরকারের প্রতি একজন সংসদ সদস্য হিসেবে নিশ্চয়ই সিলেটের যে গুম কিংবা নিখোঁজ হওয়ার যে ঘটনাগুলি ঘটেছে ইলিয়াস আলীর সহ তাদের বিষয়ে নিশ্চয়ই জনগণ আপনাকে প্রশ্ন করে তো সেই প্রশ্নের উত্তর আপনি কি বলেন ইলিয়াস আলীর কথাই যদি আমরা ধরি সিলেটের রাজনীতিতে তিনি একজন আলোচিত এবং সমালোচিত ব্যক্তিত্ব এই সরকারের আমলে তাক তিনি নিখোঁজ এবং তার পরিবার এখনও আশা করছে যে তিনি ফিরে আসবেন আপনার কাছে কি মনে হয় তিনি ফিরে আসবেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তার পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে যদি তার গুম হওয়ার কারণে জীবিত থাকেন সরকারের পক্ষ থেকে তাকে বাইর করে আনার জন্য যত ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন তিনি দেখা যায় তাদেরকে সেইভাবেই সেই সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং কথা বলেছেন কিন্তু তিনি জীবিত আছেন কি না এটা তো আমিও বলতে পারবো না কেউ বলতে পারতেছে না তাই তার পরিবার তার স্ত্রী বা পুত্র কন্যা তাদেরকে যাকে হারিয়েছে তারা ব্যতীত শুধু নয় তারা সুদূর করা হতো শুকা হতো সেই শুকাবত থেকে অবস্থায় ফিরে আসার কোনো বিকল্প তার স্ত্রী তার স্বামীকে না পাইলে যেমন হয় না পুত্র কন্যা তার পিতাকে না পাইলে হয় না সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়া না পর্যন্ত অবশ্যই এই কথা বলার কোনো আমারও সুযোগ নেই তবে একজন রাজনীতিবিদ ইলিয়াস আলীকে যারা গুম করেছে খুন করেছে কি করেছেন আমি জানি না এই গুম করা থাকাটা এটা বোধ হয় জঘন্য অপরাধ এবং সেই অপরাধ যাতে আরও না হয় রাজনীতিবিদের ক্ষেত্রে নয় সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সেটার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সদাক দৃষ্টি সবসময় আছে আজকে সালাউদ্দিন সাহেব 
তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী চট্টগ্রামে কক্সবাজারের প্রতিমন্ত্রী সেই যে লোহাগোড়ার তিনি আজকে আপনি জানেন তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না গুম হয়েছেন বলে শেষ পর্যন্ত তাকে ভারতের সেই শিলংয়ে গিয়ে পাওয়া গেল এবং তিনি বলছেন যে আমি বিধ্বস্ত তিনি সেখানে বেইলি এখনও বোধহয় আছেন তিনি দেশে ফিরেন নাই তাহলে বিএনপির লোকরা বা সংসদ সদস্য বা মন্ত্রীরা যদি গুম আপনার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে যে একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী কিংবা একজন সাবেক সংসদ সদস্য কিংবা সাবেক জনপ্রতিনিধি বাংলাদেশ থেকে হঠাৎ করে তাকে শিলংয়ে পাওয়া যাবে এবং শিলংয়ে যখন যে অবস্থায় তাকে পাওয়া গিয়েছে তাকে ভীত সন্ত্রস্ত কিংবা তাকে স্বাভাবিক মনে হয়নি তার তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে তারপর পুলিশ তাকে অ্যারেস্টও করেছে আপনার কাছে কি মনে হয় এইগুলি স্বাভাবিক ঘটনা দেখুন এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করার তো ইন্টারন্যাশনালি একটা বর্ডারিং সিস্টেম রয়েছে ইমিগ্রেশন সিস্টেম রয়েছে সব কিছু রয়েছে এখন যদি কেউ এক দেশ থেকে যায় সেটা ওই দেশের বর্ডারিং ফোর্স ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন উনি কীভাবে গিয়েছেন যখন তার পরিবার প্রেস কনফারেন্স করে তার স্ত্রীও কিন্তু এমপি ছিলেন তিনিও প্রেস কনফারেন্স করে স্বামীকে পাচ্ছেন না বলে কান্নাকাটি বা এটা সবাই কারণে কান্নাকাটি করা ইট ইস ভেরি মাছ জি লেজিটিমেট সেটা করার কারণে সরকারের পক্ষ থেকে সাংঘাতিকভাবে এটা নিয়ে এটা মানে যাতে তাড়াতাড়ি বিষয়টা কী দেখা যায় ইয়ে করতে করতে নাই 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 হঠাৎ করে বোধ হয় মাস পনেরো দিন পরে মনে হলো যে কি পত্র পত্রিকায় দেখলাম আমরা টেলিভিশনও ভারতের কি কোন পত্র লোকাল কোন টেলিভিশনে সেটা দেখিয়েছে যে ওকে একটা পাহাড়ের পাতদেশে না কোথায় পাওয়া গেছে টেলার পাশে তিনি বিধ্বস্ত হয়েছে এখন আপনিই বলেন ওই ধরনের একজন জনগণ হিসাবে আপনি বলেন উত্তরটা কী হতে পারে উত্তরটা সরকার দিবে সরকার তো দেওয়ার জন্য পার্লামেন্ট আছে পার্লামেন্টে যদি কেউ কোয়েশ্চন করে সেখানে ওই সংশ্লিষ্ট হোম মিনিস্টার অথবা কেউ বলতেই পারে প্রধানমন্ত্রী বলবে সেখানে সেই জন্যই হচ্ছে পার্লামেন্ট ইজ ভেরি মাচ সবরিন হওয়ার কারণেই আজকে জবাব দিই তা নিশ্চিত করার কারণেই আমরা সংবিধান বা আমাদের কার্যপ্রণালীর বিধিও সংশোধন করে একজন মন্ত্রীকে সদস্য করে কমিটির চেয়ারম্যান একজন সংশোধন করা হয় যাতে মন্ত্রী যেন কোনো কিছুকে সাপ্রেস হয় তাই আমাদের কার্যপ্রণালী বিধির একচল্লিশ এবং বিয়াল্লিশ বিধির প্রশ্ন করার যে বিধান আছে যে কোনো সংসদ সদস্য যে কোনো প্রশ্ন করতে পারে মন্ত্রীকে মন্ত্রী উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন সঠিক বেটিক পরের কথা আমাদের সময় প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা এবার আপনার স্থানীয় আপনার এলাকা নিয়ে কথা বলবো শ্রীমঙ্গল দুটি পাতা একটি কুড়ির দেশ এবং বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর একটি জায়গা এবং যেখানে প্রচুর চা বাগান সাথে সাথে প্রচুর চা শ্রমিক আমি এই চা শ্রমিকদের জীবন নিয়ে যদি একটু কথা বলি বলেন আপনি এই এই বিষয়ে আমরা জেনেছি যে আপনি ইতিমধ্যে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন এই জীবন মান আমরা চা শ্রমিকদের জীবনী অনেক কথা বলেছি অনেক তাদের দুঃখ কথা আমরা শুনি তাদের জীবন আসলে কি তারা শুধুমাত্র চা শ্রমিকই থাকবে তাদের জীবন মান সম্বন্ধে যত সব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার একটি প্রমাণ যদি আপনাকে বলি তাদের প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েরা তারা একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ দুই হাজার বারো সাল থেকে পেয়েছে জি তাদের একাধি অতি সম্প্রতি আমরা একটি হাই স্কুল গভর্নমেন্ট হাই স্কুল আমরা আমার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় আমরা গভর্নমেন্টের খরচে করে দিচ্ছি এছাড়াও তাদের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ইউনিয়নের আমাদের নির্বাচন এলাকায় প্রায় ছয়চল্লিশটি চা বাগান রয়েছে এর মধ্যে সাইত বিয়াল্লিশটি চা বাগান আমি সরকারি স্কুল করে দিয়েছি আর যে সমস্ত জায়গায় কোনো স্কুল নাই বিদ্যালয় এবং প্রকল্প হিসাবে সেখানেও আমরা খাসিয়া পুজো থেকে আরম্ভ করে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে আমরা লেখাপড়া করার জন্য এবং এই পয়লা ফেব জানুয়ারি আমরা প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েদেরকে ওই সমস্ত স্কুলের আমরা তাদেরকে পুস্তক বিনামূল্যে দিয়েছি এছাড়া নতুন করে আমরা এলজিডির মাধ্যমে লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে একটা সেম ডিজাইন মডেলের দুতলা বা চারতলা বেত বিশিষ্ট দালান করে দিয়ে তাদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে আপনার নির্বাচনী এলাকাতে কত হাজার চা শ্রমিক আমার নির্বাচনী এলাকাতে যারা কাজ করে এরা সিক্সটি থ্রি বা সিক্সটি টু থাউজেন্ড হলো ডেইলি ওয়ার্কার এমনি কিন্তু এক লক্ষের উপরে আছে যে ক্যাজুয়াল আছে তারপরে কন্ট্রাক্ট আছে এগুলো মেলে এক লাখের উপর শ্রমিক আছে এবং এদের জীবন মান উন্নয়নে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার পাশাপাশি এদের দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নয়নে সরকার এগুলো রাস্তাঘাট করে দিয়েছি এমন চা বাগান নাই পাকা রাস্তা নাই এখানে সিএনজি যায় বাস যায় ছোট ছোট গাড়ি যায় জিপ যায় প্রত্যেকটি মাতৃত্বকালীন মহিলা দুগ্ধবতী মা শিশুরা তারা বিনামূল্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের চিকিৎসা পাচ্ছেন 
জাতিসংঘের মহাসচিব বানকিন মনো সেটা বলে বেজালে আমি তাকে নিয়ে প্রটোকল করে তিনি নিজেকে বলেছেন ইটস এ রোল মডেল অফ দা গ্লোব তো সেই কারণে চাবাগানলাকে আমরা সুপেয় পানি জলের ব্যবস্থা করেছি আমরা 60টা বেলেডে 60টা আমরা ওয়েলফেয়ার সেন্টার করে দিয়েছি যেখানে চিকিৎসা থেকে আরম্ভ করে তাদের বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রম এমন কি রস এটা কি বলে এনজিও আছে তাদের মাধ্যমে যেখানে পাঁচজন ছাত্র স্কুলে যেতে পারে নাই তাদেরকে একটা স্কুল করে দেওয়া হয়েছে এনজিওর মাধ্যমে এইভাবে লেখাপড়া স্বাস্থ্যসেবা এবং যাতায়াত ব্যবস্থা তথা তাদের এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য আমরা ওই যে গ্রোথ সেন্টার মার্কেট যে চা বাগানে আমরা করে দিয়েছি সেখানে কৃষি পণ্য উৎপাদন যেগুলো করে ওখানে বিক্রি করতে পারে এমনকি তাদেরকে আমরা স্কুলের ছেলে মেয়েদেরকে পিক আপ করার জন্য গাড়ি দেওয়া হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে সেটা দেওয়া হচ্ছে তারা দান কাটার জন্য মেশিন দেওয়া হয়েছে ঔষধের মেশিন দেওয়া হয়েছে তথ্য সেবা কেন্দ্র ইউনিয়ন পরিষদে করা হয়েছে যেখানে আইটি বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের তথ্য তারা নিতে পারে দিতে পারে এই হিসাবে চা বাগান এলাকা একসময় অত্যন্ত পিছিয়ে চলল আর আমি যে বিষয়ে গবেষণা করছি এদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি রয়েছে তার মধ্যে যেমন খাড়িয়া আছে সবর আছে বিন আছে তেলেগু আছে তারপরে রাজবংশী আছে ভূমিজ আছে মুন্ডা আছে এই সমস্ত খাসি আছে মণিপুরি আছে তারপরে শব্দকর আছে শব্দকর কিন্তু বাগানের লোক না বাট এরা গুজরাট থেকে মাইগ্রেট করে এখানে আসছে কেউ ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে কেউ পাঞ্জাব থেকে আসছে কেউ বিহার থেকে আসছে কেউ কি বলে চেন্নাই বা মাদ্রাস থেকে আসছে এদের জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আমরা স্টাডি করেছি তাদের বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী মানব গোষ্ঠী হিসাবে তারা তাদের কারণে বিশ্বের পর্যটন শিল্প আমাদের দেশের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য বিশেষ করে শ্রীমঙ্গলের প্রতি বা যে সমস্ত অঞ্চলে এই নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী আমাদের সংবিধান অনুযায়ী আর্টিকেল তেইশের এতে বলা আছে তারা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হবে তাদের জীবনমান যদি বিশেষ সংস্কৃতি অধিকার সে জীবন ব্যবস্থা তাদের পারিবারিক শাসন ব্যবস্থা তাদের মৃত্যু হলে সৎকারের ব্যবস্থা তাদের বিবাহ ব্যবস্থা লেখাপড়া ব্যবস্থা তাদের খাদ্যাবাস থেকে আরম্ভ করে সময় এমনকি তাদের বাদ্যযন্ত্র পর্যন্ত এগুলো নিয়ে আমি একটা রিচার্জ বা গবেষণা করে দেখেছি তারা অত্যন্ত উন্নত সংস্কৃতি অধিকারী এবং তাদেরকে দেখার জন্য বিশ্বের বহু মানুষ আমাদের অঞ্চলে আসবে এই কারণেই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্টের কারণে এদের লাইফ সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আমাকে একটা স্কলারশিপ দিয়েছিল আমি প্রায় সাড়ে চার বছর বেড়ে এই স্কলারশিপের মাধ্যমে আমি আমার থিসিস আসার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি জমা দিয়ে আসছি আমরা আপনার এই থিসিসের সফলতা কামনা করে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ইতিবাচক বাংলাদেশ দর্শক মন্ডলী আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানের নিয়মিত ধারণা ইতিবাচক বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের সর্বশেষে বাংলাদেশের অন্তত একটি ইতিবাচক দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সেলিব্রেট করব বাংলাদেশের সেই সফলতাকে এবং ইতিবাচকতাকে আজকে আমরা একজন অদম্য মেয়ে তামান্না যার দুটি হাত নেই একটি পা নেই শরীরের চারটি অঙ্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার নেই তারপরও সে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদেরকে ইন্সপায়ার করছে যারা আমরা নিজেদেরকে এই বল বা সক্ষম হিসাবে দাবি করি আমরা এই বিষয়ে ছোট্ট করে আপনি আমি আপনাকে তামান্নার ভিডিওটি দেখিয়েছি সে জোনাবালে খান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী তার দুটি হাত নেই এবং একটি পা নেই এবং আপনি দেখেছেন যে সে তার অদম্য উৎসাহ দিয়ে সে কিভাবে তার পড়াশোনাকে চালিয়ে নিতে আগ্রহী আপনার মন্তব্য জানতে চাইব তামান্নাকে নিয়ে খুবই একটা আমি বলবো এটা আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দৃষ্টান্ত এবং আপনি জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য কন্যা সাহেবা ওয়াজেদ পুতুল এই অটিজম নিয়ে সারা বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশে তিনি অটিজমের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সুযোগ সাহেবা ওয়াজেদ পুতুল যে তিনি ইতিমধ্যে যে সমস্ত কাজ করে যাচ্ছেন যার কারণে আজকে অটিজমকে কোনো পরিবারের অভিশাপ মনে না করে মা বাবার কোনো ধরনের দায় মনে না করে তাদের জন্য যেমন লেখাপড়া তাদের জন্য শরীর চর্চা তাদের জন্য সংস্কৃতি চর্চা তাদের জন্য ক্রীড়া এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং মুক ও বধির জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে সরকারিভাবে তাদের যেমন যাতায়াত ব্যবস্থা বিনামূল্যে করা হয়েছে তাদের চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হচ্ছে তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা লেখাপড়ার সব কিছু বিনামূল্যে করা হচ্ছে এটা শেখ হাসিনার সরকারের সবচেয়ে বড় একটা দিক এবং এই সময়ে এই তামান্না আক্তার নুরা তার এই যে তিনটি জরুরি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ দেহাতে নাই অর্গান অব দ্য বডি এটা ফিজিক্যালি 
ফিজিক বলতে যা বোঝা হয় যে এটা তিনটেই তার নয় এই মহিলাটা তার মেয়েটা তার বক্তব্য শুনে আমি নিজেকে মনে করে পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই আইনস্টাইন যেভাবে রেলগাড়ি আবিষ্কার করেছে নিউটন সেভাবে লব গ্রেভিটিন আবিষ্কার করেছিলেন ইবনেসিনা ঔষধ আবিষ্কার করেছেন আমি মনে করি এই মেয়েও পৃথিবীতে তার এই একটি অঙ্গ দিয়ে পা দিয়ে সে যেভাবে চা খাচ্ছে লেখাশোনা ইংলিশ তার সুন্দর নাউন শব্দটা আমি দেখেছি খুব সুন্দর লেখেছে তা কলম দিয়ে পা দিয়ে লেখছে চায়ের কাপ তুলে খাচ্ছে এবং তার ডিটারমিনেশনের কথা এবং ফি শি ওয়াজ টু ফেস অল দি চ্যালেঞ্জেস টু বিল্ড বিল্ড আর আপ বিল্ড আপ হার সেলফ শি শুড নট বি দি বার্ডেন অফ আর ফ্যামিলি এবং তার বাবাও সেও বলছে যে আমি চাই না আমার মেয়ে কারোর জন্য অভিশাপের বস্তু হয়ে থাকুক তো এই কারণে এই উৎসাহের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমি মনে করি তামান্না আক্তার নুরাকেও সার কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন আমি নিজে আপনার মাধ্যমে তার পরিবার বা সকলকে বলে যাচ্ছি তাকে সাহায্য সবাই করবেন আমরাও করব অসংখ্য ধন্যবাদ তামান্না নুরাকে এবং অভিনন্দন সেই সব পিতামাতাকে যারা তামান্না নুরাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছেন এবং তামান্না নুরা আমাদের আজকের দিনের ইন্সপিরেশন ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জন্য ইন্সপিরেশন যারা আমরা নিজেদেরকে অনেক বেশি সক্ষম মনে করি দুটি হাত দুটি পা এবং চোখ থাকা সত্ত্বেও তামান্না নুরা আমাদেরকে দেখিয়ে দিল যে আসলে সক্ষমতা কিভাবে সক্ষম হতে হয় এবং সক্ষমতা দিয়ে কিভাবে সফল হতে হয় আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আগামী অনুষ্ঠানে দেখা হবে অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে আমি আমাদের আজকের অতিথি মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও আমাদেরকে আপনার এত ব্যস্ততম সময়ের কিছুটা সময় দেওয়ার জন্য এবং আমরা আশা করি আপনার পিএইচডি থিসিস সফল হবে এবং সার্বিকভাবে আপনি আপনার এলাকার জনগণের জনগণের জন্য আপনার উপর যে দায়িত্ব আছে সেটি সফলভাবে সম্পন্ন করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে সবার পক্ষ থেকে নির্বাচন লেখার সকল মানুষের পক্ষ থেকে আপনি এবং আপনার অত্যন্ত সুনামধন্য এই ইলেকট্রনিক মিডিয়া চ্যানেল এসকে ধন্যবাদ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনেও চ্যানেল এস বাংলাদেশের বামপতি উজ্জ্বলে সহায়ক ভূমিকা রাখবেন দর্শক দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম